קובי מנהיג הלהקה. הכל טוב, ענת, מנהיגת התוכנית. מה זה דף מטאל? ההגדרה היא אולי יותר שאנחנו עושים מטאל אוניברסלי, כי אנחנו משלבים דף מטאל בתוך מטאל עם בוזוקי, תפילות, כל מיני דברים כאלה, אז ההגדרה די מקמפרסת את מה שאנחנו באמת. בכלל, מטאל זה סגנון מאוד קיצוני, לא כל אחד מתחבר למטאל, לא כולם אוהבים מטאל. אנחנו חתומים בחו"ל, ההופעות, רוב ההופעות, רוב הפעילות רובה ככולה היא בחו"ל. ומה שמחלחל לארץ, פחות או יותר הרסיסים, זה מה שרואים. יש בארץ בכלל סצנת מטאל, קובי? יש פה סצנת מטאל ענקית, שזוכה להתעלמות טוטאלית מכלי התקשורת. אתם קצת מתבכיינים. אנחנו, אנחנו לא מתבכיינים, תראי את המועדון הזה, הוא מלא באנשים שהולכים היום להריע לנו לא פחות ואולי אפילו יותר מאומנים אחרים. אתם אוהבים את אורפנדלנד? זה משהו מאוד מוזר, אני מקווה שתזרמו איתי. הבאתם את הפלאפון הסלולרי שלכם איתכם? תראו לי אותו רגע, אתם יכולים להוציא אותו ולהראות לי אותו? אוקיי, תקשיבו, אנחנו רוצים שתעשו דבר כזה. שלחו אס.אם.אס. עם המספר 1483 למספר 2424. אתם יכולים לעשות את זה? בואו נוציא מפה חתיכת קרינה רדיואקטיבית מהמקום הזה. אני לא חושב שיש הרבה להקות אה, כמו סצנת המטאל שיצאו להקות החוצה לסצנה הבינלאומית כמו סצנת המטאל, והגיע הזמן שיכירו בתרבות הזאת. כדאי שמשלם את דפי מטאל עם איזה צליל מזרחי, פסוקים מהקורה, נצרות. מאיך הגעתם לזה בכלל? זה סוג של רצון לערבב את כל מה שקיים לתוך הצלחת האומנותית שלך. איך פוגו מקדם את קירוב הלבבות בין האסלאם והיהדות? הוא נותן לנו להוציא אנרגיות שאנחנו שומרים בתוכנו, ואז רוצים להוציא אותם על האויבים שלנו, הוא נותן לנו להוציא אותם באהבה בינינו, אחד בין השני. פוגו עושים באהבה או שלא עושים בכלל? תהפכו אותי ל... צ'יק מטל אמיתי, מה אני צריכה לעשות? בשחור אלבשתם אותי, מה עוד? צוק איתם אורפן לנד, את צריכה... אורפן לנד! את צריכה לעלות פה על הכתפיים של מישהו ופשוט להוריד את החולצה, אבל את לא חייבת, בהמשך אולי... בבקשה. כצ'יק מטל רשמית. מה אתה רוצה להגיד לקהל הישראלי על דף מטל ואורפן לנד? אני רוצה להגיד להם שהחיים יפים בדף מטל. איזה עדינות, נתאהב בהם.